sobotę 27 stycznia jak widzicie u nas zaczął padać śnieg którego nienawidzę jak możecie zobaczyć już na lawecie nie stoi Audi wczoraj je wywiozłem do serwisu do serwisu skrzyń biegów pod Krakowem do firmy Forgear która się takimi rzeczami zajmuje klient już dawno chciał to wywieźć, ale nie mogli znaleźć daty na wywózkę. Później się okazało, że yy, ta nagrzewnica mi padła, to też przedłużyło, ale w końcu udało się to wywieźć. Dzisiaj mam plan taki, żeby poprawić tą plachę na najeździe, bo już mnie to denerwuje. Haczy, a to się stało, jak kiedyś wiozłem wektrę z urwanym kołem i wózek mi tu wpadł. Ten oto właśnie wózek. Zapadł mi się tam w tym blachę i, i wyrwało nity. Będę musiał to podprostować i, i przyczepić. I wczoraj, jak już widzieliście shortsa, jak już widzieliście shortsa, był u mnie pan z auto szyby żywiec, którego bardzo pozdrawiam i, i polecam jak najbardziej. I wymienił szybę w Audi. Zrobi to szybko, profesjonalnie i przede wszystkim na każdą kieszeń. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć kosztów, to, to zapraszam na priv. A, albo proszę zadzwonić do firmy. Tutaj jest reklama, numer telefonu, adres. Zajmują się wymianą szyb, przyciemnianiem szyb i to bezinwazyjnym z tego co widziałem. Tutaj coś było, jakaś reklama jeszcze. Bezinwazyjnego przyciemniania szyb. Tak. O. Też się tym zajmują. Na pewno będę korzystał z tego przyciemniania. Muszę, muszę do pana zadzwonić jeszcze raz. To jest nie pierwsza szyba, którą wymieniali mi. Wymieniali mi też w samochodzie, który kupiliśmy do tyle teścia prędzej. To był Kia Picanto. Też wymieniali szybę, dlatego byłem zadowolony i skorzystałem po raz drugi. I nie ostatni, bo jeszcze czeka szyba w lawecie do wymiany. Także jak najbardziej polecam tą firmę. Zadzwonić. Miła obsługa. Szybka obsługa. Czekałem może 2-3 dni po tym jak zadzwoniłem przyjechali na miejsce wymienili na miejscu, nie musiałem nigdzie samochodem mieć samochodu wozić, bo jak wiecie nie ma deski rozdzielczej, jeszcze deska rozdzielcza bo przyjedzie w poniedziałek albo wtorek z tego co rozmawiałem wczoraj z, z panem który się tym zajmuje także tak, dzisiaj jest plan taki żeby zrobić tu bardziej trochę porządku yy, najbardziej bym się skupił na porządku tam z tyłu żeby, żeby to poprzenosić te elementy, żebym samochodem mógł bardziej do tyłu dojechać, żeby było tu więcej miejsca, chociaż myślę, że zrobię tam porządek z tyłu, jak, jak już uruchomię auto i wyjadę nim, żeby można było te wszystkie kratki, te skrzynki, wszystko nie, nie, nie skrzynki, wszystko powynosić. Powiem wam, że garaż jest duży, ale, ale miejsca coraz mniej. I co dzisiaj? No dzisiaj chcę to trochę ogarnąć. Chcę zrobić tą lawetę, ten najazd tam y, poprawić. Posprzątać na pewno na warsztacie. Zaraz wam pokażę właśnie jak ta szyba pękła w lawecie. W, lawet do lawety ceny ja też już znam. Też bez problemu przyjadą na miejsce, wymienią. Żeby nie jeździć lawetą nigdzie. Nie wiem czy to będzie widać. Ale zaraz sprawdzimy. O, jak widzicie, tu jest pęknięta. I tu idzie chyba po całości. O, widać. Także ta szyba też będzie do wymiany. Ale to już jak zejdzie śnieg, to jest do plania. To jest po tym, jak ten płyn wywalił, takie, takie się porobiły, takie nie wiem, takie miejsca. Także jest to do wybrania. No i co? Dzisiaj ma spać dużo śniegu. Prawdopodobnie nas zasypie znowu. Opelek jest dalej na sprzedaż. 
Nie wystawiałem go jeszcze, muszę go wystawić. Nie mam czasu zbytnio. Próbowałem ostatnio uruchomić na grzewnicę. Na grzewnicę grzała, wentylator nie grzał. Nie, nie, nie kręcił. Muszę ją rozkręcić, zobaczyć co tam się stało. Bo nie ukrywam, że taka nagrzewnica by się przydała. A wczoraj tą nagrzewnicę żona próbowała podłączyć. No i ten przewód gdzieś ma zwarę, bo wywaliło korki. Także tak. Samochód na tą chwilę jest gotowy do zakładania deski. Gotowy do zakładania pod sufitki, poduszek. I... A no i jest najważniejsze. Najważniejsze co jest, to jest zarejestrowany. Wczoraj właśnie małżonka była w wydziale komunikacji. Cześć syneczko. I, i zarejestrowała. Nagrywam samochód. Mhm. Powiedz, powiedz cześć wszystkim. Cześć wszystkim. No, także za chwilę do Was wracam. Jestem już z powrotem. Dostarczyłem syna do auta. Pojechali sobie do, do babci. No co, ja się biorę za sprzątanie tego bałaganu. Muszę dziś ustawić silnik sobie tak, żeby nie przeszkadzał. Ja chyba go zostawię na, na blacie, tylko trochę dalej, żeby tutaj zrobić miejsce. Bo chcę sobie te wszystkie śrubki, nie śrubki powyciągać. Wszystko położyć tutaj, żeby tam się pod nogami nic nie walało. Naszykować sobie torksy, nie torksy, wszystko. Że jak przyjdzie decha, to tylko wrzucam ją, przykręcam, składam to wszystko i wyjeżdżam. Pojadę nim do firmy i i co? I umyję go ładnie, wyczyszczę. Uprać te pycerki to będę dopiero jak się zrobi cieplej. Szyba. Oczywiście firma utylizuje starą szybę, zabiera szybę ze sobą. Także nie zostaje wam nic, nie będzie nic gracić. Także robią wszystko czysto. Czysto, solidnie, a przede wszystkim tanio. I bez problemu. Także mogę jak najbardziej płacić z całego serca tą firmę. Wczoraj też miałem konwersację krótką na Whatsappie z szefem Venoxa. Dzisiaj omówimy kilka tematów co do, co do elementów. Bo wszystko jest idealnie. Tam, tak jak mówiłem, jest tam trochę małych elementów, które można było poprawić. Dzisiaj mamy o tym porozmawiać. No i mam taki mały pomysł, że do każdego elementu na przykład do błotników yy, czy do maski, żeby robić małą buteleczkę z lakierem, z pędzelkiem, bo zawsze jak śruby się odkręca, zaraz wam pokażę, jak śruby się odkręca, to zawsze się je przejedzie. Zawsze się je objedzie, dlatego trzeba by było je pomalować. Za chwilę do was wracam. Już jestem z powrotem. Eee, to jest moje śniadanko dzisiaj. <śmiech> tak niezdrowo, ale... Ale coś tam, żeby wrzucić na żołądek, bo... Jest taka pogoda, że się nawet jeść nie chce. Jestem po pół godziny rozmowy z panem Jarkiem z firmy Venox od elementów od elementów blacharskich którego serdecznie pozdrawiam rozmawiało się bardzo miło dogadaliśmy parę szczegółów i parę projektów na przyszłość także polecam firmę Venox jak najbardziej miła obsługa, szybka obsługa profesjonalna przede wszystkim no i profesjonalne wykonanie z tego co widzicie Elementy są bardzo dobrze wykonane, bardzo ładnie po, polakierowane. No teraz na to nie patrzcie, bo tutaj wszystko kapie z tego, także to będą palce podbijane, ale zobaczycie efekt końcowy, jak, jak już to wyjedzie z garażu, jak to wypoleruje. To jest maska otwarta teraz, bo, bo sprawdzałem jeszcze yy, płyn w chłodnicy. Także polecam z całego serduszka. Tam pod tym filmem, jak, jak składałem Audi, Macie też link do Facebooka, gdzie możecie zobaczyć różne materiały, różne, różne projekty wykonane przez tą firmę. Oceny klientów, zadowolonych klientów, tak jak ja jestem zadowolony. Co, co przekłada się na, na dalszą współpracę oczywiście. 
no bo nie miałem żadnych zastrzeżeń. Porozmawialiśmy trochę o, o tych, tych zmianach delikatnych. To już mam wszystko dogadane. No i będzie jedna niespodzianka jeszcze, ale to już na, na dniach się dowiecie, bo jest projekt w trakcie realizacji w tej firmie. Także wszystko będziemy wiedzieć na dniach. Na pewno Wam zrobię aktualizację. No i co? Jak na razie firma Venox wykonała super robotę. Auto szyby żywiec wykonało super robotę. Także także mam nadzieję, że nie zawiodę się na desce rozdzielczej, że przyjdzie to dobrze wykonane. Miało to przyjść już w czwartek, no ale jest tam jakieś przyciąg, przyciąga się wszystko w czasie i, 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 i czekam. Niby ma być poniedziałek, wtorek maksymalnie ma być gotowe. Zapewnimy mnie szef tej firmy. I co? W przyszłym tygodniu prawdopodobnie wjedzie nowy projekt. Jak to wyjedzie? Od razu wjeżdża nowy projekt. To już będzie niespodzianka. Yy, I będziemy działać z następnym projektem. A na ten projekt znajdziemy chwilę na wiosnę. Tu w sumie nie ma dużo, bo siłowniki muszę odebrać z regeneracji. Yy, węże są pozakładane. Trzeba złożyć do końca silnik. Tam wtryski tylko trzeba wrzucić wrzucić go w ramę, składać, odpalać, wyjeżdżać. Także, także zrobi się tu trochę więcej miejsca, jak wyjadę tą maszyną. Tylko żeby tą maszyną wyjechać, to muszę zrobić yy, blaszaka z drugiej strony placu, żeby móc go, móc go gdzieś zaparkować, żeby stał pod dachem. Ale to już nie ma problemu. No i jak wyjadę tym Audi, zanim wjadę drugim projektem, wszystko tam z tyłu, wywalam, przebieram, co potrzebne zostaje, co niepotrzebne aut, co do wystawienia na internet, wystawiam na internet do sprzedania, może coś się komuś przyda, ale musi być do samej tylnej ściany dojazd, żeby jak trzeba będzie nawet busem wjechać, to trzeba to będzie busem wjechać. Także, także bo projekty będą różne. Następne autko będzie klasy, klasy C. I no i zobaczycie, co to będzie. Także biorę się za sprzątanie w końcu. Coś tu przekąszę podczas sprzątania. Odezwę się jeszcze na koniec. Dzisiaj jest zimno. Śniegu już troszeczkę napadało. Zobaczcie. I cały czas pada. Także średnio mi się na dworu chce coś robić. Musiałem wyciągnąć tutaj betoniarki, ten uchwyt do silników. Ale to schowam, jak, jak będzie już więcej miejsca. I możecie podrzucić informacje, jak macie kogoś, kto się zajmuje prostownikami. Bo ten duży prostownik mój zawiódł. Także jakbyście kogoś mieli, to, to proszę o kontakt. Może, może, coś, może coś podziałam, żeby to naprawić. No i co? Dobra, biorę się do sprzątanie. Odezwę się, jak będę już w miarę tutaj ogarnięty. Jak będzie trochę więcej miejsca na blacie, bo tam chcemy sobie porozkładać wszystkie rzeczy, które mam w samochodzie na, 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 na podłodze. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. No i dobra, ogarnąłem trochę na blacie. Trochę powyrzucałem tych rzeczy, poprzestawiałem, żeby mieć trochę miejsca roboczego. Postanowiłem, że nie będę wyciągał tych śrubek stamtąd, bo mam je tak poukładane trochę, co jest do deski, co jest pod deską, na deskę. Różnie tam jest, także nie będę tego wyciągał wszystkiego. Tu mam wszystko ogarnięte. Muszę w końcu wywieźć te akumulatory, bo trochę ich się nazbierało. Ze dwa sobie zostawię tylko na wymianę, żeby mieć i, i to wszystko. Założyłem e, plastikowy pod szybie i założyłem wycieraczki. Także też mam złożone. Dobra, i sobie to stoi. Włączyłem na grzewnicę, ale <głos> jakoś ich słabo, słabo daje radę. Także no tyle na dzisiaj. Zimno jest, kurczę, jak nie wiem, muszę coś wymyślić tutaj właśnie z tym, z tym ogrzewaniem, tylko że znalazłem takie webasto garażowe. Ono chyba kosztuje 500 albo 600 zł. 
I tak się wybasto chyba tutaj założę na razie, żeby, żeby grzać, dopóki nie założę kominka, bo mam kominek taki, mam takiego śmieciucha. Chcę go zamontować, ale to muszę tutaj wywalić ten regał. Muszę tutaj zrobić komin, żeby go wypuścić, żeby tam się stał, albo, albo tam w rogu całkiem i tam go ustawić. No to nie ustawię go teraz. A takie wybas to zawsze można przenieść do jakiegoś pomieszczenia czy coś, bo to jest takie właśnie mobilne webasto i dużo ciepła daje ponoć. Także i rurami można rozprowadzić to ciepło, nie? Także, także, także to też takie fajne jest dość, żeby to ustawić na przykład na środku, wypuścić rurę na prawo, na lewo i tam będzie sobie dmuchało w jedną w drugą stronę, nie? No, ale coś trzeba będzie pomyśleć nad uszczelnieniem tego garażu, bo tak jak widzicie tam te szczeliny, wszystkie wszystkie tu szczeliny dookoła, wszystko trzeba będzie wypianować, żeby, żeby tak nie wiało. Najlepiej by było całe pianą pór wywalić, ale, ale to jest za duży koszt, bo tutaj będzie piana pór około 17 tysięcy na cały garaż. I jak sobie pomyślę, że musiałbym wszystko odstawiać od ścian, żeby do tego... Do... O, nie, to nawet nie biorę tego pod uwagę. Chociaż na pewno by coś dało, nie? No ale cóż. Dobra. Tyle na dzisiaj. Idę trochę odpocząć się, zagrzać. Jak coś to widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I udostępniania tych filmów. Może kiedyś komuś się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.